అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు ఆరు రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ చట్నీలు నేర్చుకుందాం అవి ఏంటంటే కొబ్బరి చట్నీ పుట్నాల చట్నీ మినపప్పు చట్నీ టమాటా చట్నీ అల్లం చట్నీ పల్లీల చట్నీ ఎవరికి ఏ చట్నీ కావాలో డైరెక్ట్గా వెళ్ళటానికి కోసం టైమింగ్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వీడియోని స్కిప్ చేసుకొని చూసి ట్రై చేయొచ్చు మరికొన్ని రుచికరమైన వంటల కోసం అత్తమ్మ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ సిమ్మిల్ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నా కొత్త నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి ఈ మినపప్పు చట్నీ ఎక్కువగా వైజాగ్ ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇడ్లీలోకి సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట మరి చేద్దామా ఒక బాండి పొయ్యి మీద పెట్టి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేయాలి వేడిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు పది ఎండుమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని వేయించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా వేయించాలి మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇవి మంట మిరపకాయలు అయితే కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల సాయి మినపప్పు వేసుకోవాలి అంటే తొక్కలేనిది వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకోవాలి మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి ఆ తర్వాత చల్లార పెట్టుకోవాలి చల్లారిన ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పప్పులు కాబట్టి గ్రైండ్ చేయడానికి ఇదే బాగుంటుంది అవి చల్లారే లోపు అదే బాండిలో రెండు టమాటాలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఈ టమాటాలు బాగా మెత్తబడేంత వరకు కొద్దిగా నూనె పోసుకొని వేయించుకోవాలి దాంట్లో కొద్దిగా చింతపండు వేసుకోవాలి అంటే ఒక ఇంచు సైజుది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో నొక్కుతూ ఉంటే అవి త్వరగా వేగుతాయి అనమాట ముందుగా మనం చిన్న మిక్సీ జార్ల పప్పుల పొడిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత పెద్ద జార్ల వేసుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకొని అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంతే మినపప్పు చట్నీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి పోపు అవసరం లేదు కావాలనుకుంటే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఇడ్లీలోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది దోశ అన్నంలో కూడా తినొచ్చు తర్వాత పల్లీల చట్నీ ఇది అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఇందులో ఎక్స్ట్రా వేయకుండా ప్యూర్గా చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఒక బాండీలు పెట్టుకొని వంద గ్రాముల వరకు పల్లీల్ని వేయించుకోవాలి నూనె లేకుండా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇవి ఎప్పుడైతే రెండుగా పగిలినాయో అప్పుడు బాగా వేగినట్టు అర్థం అనమాట చూస్తారు కదా వాటిని చల్లారి పెట్టుకోవాలి అవి చల్లారే లోపుగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేడి చేసి మీ కారానికి తగినట్టుగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని వేపుకోవాలి ఇక్కడ మంట తక్కువ ఉన్న పచ్చిమిరపకాయలు వేశాను కాబట్టి పది వేశాను నేను అందులో కొద్దిగా చింతపండు వేసి పచ్చిమిరపకాయలు బాగా వేయించుకోవాలి మూత పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అవి మీద పడతాయి బాగా చల్లారిన తర్వాత పల్లీల్ని తొక్క వలచడం చాలా తేలిక అవుతుంది ఇలా రబ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా తొక్క వచ్చేస్తుంది ఇలా అన్ని తొక్క తీసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించుకున్న పల్లీలు అలాగే వేయించి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు చింతపండు దాంతోపాటుగా తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి అంతే ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏమీ వేయకూడదు ఈ చట్నీలో ఇదే ప్యూర్ పల్లీల చట్నీ అనమాట బాగా గ్రైండ్ చేసి అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ నీళ్లు పోయకూడదు బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో తీసుకొని పెట్టుకోండి ఈ చట్నీ పోపు పెట్టపోయినా బాగానే ఉంటుంది కావాలంటే పోపు పెట్టుకోవచ్చు కొద్దిగా నూనె వేడి చేసి ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు ఎనిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు ఇవన్నీ చక్కగా వేయించి ఈ పోపుని చట్నీలో వేసి కలుపుకోవాలి అంతే ఇది ఇడ్లీలోకి దోశల్లోకి చాలా బాగుంటుంది ప్యూర్గా చేసుకుని పల్లీల చట్నీ ఆ తర్వాత మనకి ఎంతో ఇష్టమైన సర్వణ భవన్ హోటల్ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ ఇది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇది తాజాగా తింటేనే బాగుంటుంది ఈ చట్నీ కోసం తాజాగా ఉన్న కొబ్బరి చిప్ప ఒకటి తీసుకోవాలి ఇది మీరు మంచి వైట్ కలర్ కావాలి అనుకుంటే దీన్ని ఈ విధంగా స్క్రాప్ చేసుకోవచ్చు అంటే తురుముకోవచ్చు అనమాట ఈ కొబ్బరి పెచ్చి వెనకాల ఉన్న భాగాన్ని కూడా మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే వైట్గా వస్తుంది బాగా తెల్లగా కావాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోండి లేదంటే మామూలుగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఒక చిప్ప కొబ్బరి కాయకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు వేసుకొని డ్రైగా ఒక రెండు నిమిషాలు రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఆల్రెడీ వేయించినవే అయినా సరే ఇంకొకసారి రోస్ట్ చేయాలన్నమాట అంటే పచ్చివాసన లేకుండా ఉండడం కోసం చేయాలి ఇలాగా ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకొని అందులోనే వేయించుకున్న పుట్నాలు వేసుకోవాలి అందులో పచ్చిగానే పచ్చిమిరపకాయలు మీ రుచిని బట్టి ఐదారు వేసుకోవాలి కొద్దిగా ఉప్పు చాలా తక్కువ చింతపండు వేయాలి మూత పెట్టి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి 
అంతే ఎంతో రుచికరమైన శ్రవణ స్టైల్ కోకోనట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఇది కంపల్సరీ పోప్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం పచ్చివి వాడాం కదా ఒక బాండి పెట్టి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేయాలి పోపు దినుసులు అన్నిటికీ ఒకటే అనమాట ఆవాలు మినపప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇవన్నీ వేసుకొని చక్కగా వేయించుకోవాలి పోపు మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఈ పోపుని మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి చట్నీలో వేసుకోవాలి అంతే ఒకసారి బాగా కలిపితే చక్కగా కలుస్తుంది కొబ్బరి చట్నీ ఇక్కడ నేను వేడి వేడి ఇడ్లీలతో సర్వ్ చేస్తున్నాను ఇడ్లీ రెసిపీ చూసారా చూడకపోతే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది చూడండి ఎంత రుచికరమైన స్పాంజీ ఇడ్లీతో ఈ కొబ్బరి చట్నీ మళ్ళీ మంచి కాంబినేషన్ అనమాట మీరు ట్రై చేయండి తర్వాత అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన అల్లం చట్నీ ఇది ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ స్టైల్ అమ్మమ్మలు నానమ్మల కాలం నాటి స్టైల్ అనమాట ఈ చట్నీ దీనికోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ కొలతలతో తీసుకోవాలి అల్లం ఇరవై గ్రాములు చింతపండు పెద్ద ఉసిరికాయ సైజ్ అంతా ఎండుమిరపకాయలు పది పదిహేను మీ కారాన్ని బట్టి కరివేపాకు రెండు రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు బెల్లం నలభై గ్రాములు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఈ కొలతలతో మనం అల్లం చట్నీ కోసం తీసుకోవాలి ఒక బాండీలో కొద్దిగా నూనె పోసి వేడి చేయాలి నూనె ఎక్కువే వేయాలి వేడైన తర్వాత మినపప్పు ఆవాలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చశనగపప్పు వేయాలి ఈ పప్పులన్నీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి అందులో చిటికెడు మెంతులు కూడా వేయాలి అవి కూడా వేగిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు బాగా కారంగా ఉంటే తగ్గించి వేసుకోవచ్చు లేదంటే పది పదిహేను వరకు వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఎక్కువ కారం లేని మిరపకాయలు వాడుతున్నాను అనమాట అందుకని ఎక్కువ వేశాను వీటిని కూడా చక్కగా వేపుకోవాలి ఆ తర్వాత రెండు రెబ్బల కరివేపాకు వేయాలి దీన్ని కూడా బాగా వేయించాలి క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేపుకోవాలి మూత పెట్టి వేయించుకోవాలి ఈ లోపుగా మనం చింతపండుని నానబెట్టుకోవాలి అలాగే అల్లాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వేగుతున్న పప్పులో అల్లం ముక్కలు వేసేసేయాలి అల్లం ముక్కలు వేసి ఒక్క నిమిషం పాటు వేయించాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా ఎంగువ చల్లుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి దాంట్లో బెల్లం తురుమ వేసుకోవాలి అలాగే మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేయాలి చింతపండుతో సహా వేసేసేయచ్చు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ పోపు ఈ చట్నీ పోపు అవసరం లేదు మీరు కావాలనుకుంటే పోపు పెట్టుకోవచ్చు సేమ్ ఇందాక పెట్టినట్టు కానీ ఇది పెసరట్లోకి ఇడ్లీలోకి ఉప్మాలోకి భలే మంచి కాంబినేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి తర్వాత పుట్నాల చట్నీ దీన్ని వేపిన శనగపప్పు చట్నీ అని కూడా అంటారు ముందుగా పాండి పెట్టి నూనె పోసుకొని వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడైన తర్వాత పది పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకొని మూత పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి మీ స్పైసీనెస్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు మధ్య మధ్యలో బాండిని ఈ విధంగా కదుపుతూ ఉండాలి లేదంటే పచ్చిమిరపకాయలు మన మీద తుళ్ళే ప్రమాదం ఉందనమాట అందుకని మూత పెట్టే మనం మగ్గించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిరపకాయలు కాస్త చల్లారిన తర్వాత మూత తీసి చూసి అందులో ఒక యాభై గ్రాముల వరకు పుట్టాల పప్పు వేసుకోవాలి కొద్దిగా చింతపండు అలాగే తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి వీటిని ఆ వేడిగా ఉన్న నూనెలో ఒకసారి బాగా కలపాలి కలిపి కాసేపు చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ముందుగా పొడి పదార్థాలని పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని మెత్తని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంత రుచికరమైన పుట్నాల చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇది డైరెక్ట్గా ఇలా తినేయచ్చు మీకు తాలింపు కావాలనుకుంటే తాలింపు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇక నేను ఇడ్లీలకి కాంబినేషన్గా ఈ చట్నీ చేశాను ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందాం కొద్దిగా నూనెని వేడి చేసుకొని అందులో ఆవాలు మినపప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేయాలి తర్వాత జీలకర్ర వేయాలి వీటిని లో ఫ్లేమ్లో బాగా వేయించుకోవాలి పప్పు బాగా వేగాలన్నమాట ఈ ఎండుమిరపకాయలు క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే పుట్నాల చట్నీకి వేడిగా ఉన్న పోపు పోయకూడదు అనమాట ముద్దుగా అయిపోతుంది ఈ పోపుని చల్లారి పెట్టుకోవాలి చల్లారిన ఈ పోపుని చట్నీలో వేసుకుని బాగా కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే 
ఎంత రుచికరమైన ఈ చట్నీ ఇడ్లీలోకి దోశల్లోకి చాలా బాగుంటుంది చింతపండు ఉప్పు కారం మీ రుచిని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను ఈ చట్నీని ఇడ్లీలతో సర్వ్ చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్ అయితే సూపర్ అంటారు అనమాట తర్వాత చట్నీ టమాటో చట్నీ దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి స్పైసీగా భలే రుచిగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ అన్ని చట్నీలకి పోపు కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే లేదు పోపు దినుసులు అన్నీ ఒకటే దీనికి కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మందికి కరెక్ట్గా రాదనమాట రెండు అంగుళాల అల్లం ముక్క కడిగి పెట్టుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు పది కారం ఎక్కువ ఉంటే తగ్గించుకోవచ్చు పెద్ద సైజులో ఉన్న పండిన టమాటాలు ఆరు ఈ కొలతలతో తీసుకోవాలి ఒక బాండి పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి వేడిన తర్వాత ముందుగా మనం పచ్చిమిరపకాయల్ని బాగా వేయించుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు తుంచలేదు కాబట్టి మూత పెట్టుకోవాలి లేదంటే అవి వేగేటప్పుడు మన మీద పడతాయి బాండీని ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ వేపుకోవాలి లేదంటే కొద్దిగా మూత మన వైపు కాకుండా ఆతల వైపు తీసి కలుపుకుంటూ వేపుకోవాలి ఈ పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి వాసన లేకుండా బాగా వేగాలి అలా వేగేంత వరకు చక్కగా వేయించుకోవాలి వేగిన తర్వాత వీటిని మిక్సీ జార్లో తీసుకొని చల్లారు పెట్టుకోండి అవి చల్లారుతూ ఉంటాయి అదే బాండిలో అవసరమైతే ఇంకొంచెం నూనె వేసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఈ టమాటాలు వేగడానికి దాదాపు పది నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఓపిక్గా వేపుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేపుకోవాలి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇనుప కడాయి ఉంటే అది వాడుకోండి అందులో ఇంకా బాగా వస్తుందన్నమాట లేదంటే మందంగా ఉన్న కడాయిలో ఈ టమాటాలని వేయించుకోండి కొంచెం ఓపిక్గా టమాటాలని వేపుకోవాలి బాగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారు పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా టమాటా మిశ్రమం దగ్గర పడింది దీన్ని కూడా మనం మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో అల్లాన్ని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి దీంతో భలే రుచి వస్తుంది అనమాట చట్నీకి మీరు స్పైసీ ఇష్టపడేవాళ్ళైతే ఈ చట్నీ మీకు బాగా నచ్చుతుంది తగినంత ఉప్పు వేసుకొని నీళ్లు పోయకుండా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంతే ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి దీనికి కూడా పోపు అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు సేమ్ ఇందాకలాగే పోపు దినుసులు అన్నీ వేసుకొని బాగా పోపుని వేయించుకొని దీన్ని మనం చట్నీలో కలుపుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలిపి ఇడ్లీ దోశల్లోకి సర్వ్ చేస్తే ఆ వదిలేసి చట్నీ తింటారనమాట ఇది మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేర్పించా నేను వాళ్ళకి ఫేవరెట్ చట్నీ అనమాట అందుకోసమే నేను కొలతలు చెప్పాను ఈ చట్నీ కూడా ఇవన్నీ మన అందరికీ తెలిసిన చట్నీలే తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో నేను చేశాను మీకు నచ్చిన చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి బాగుంటే ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి